বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজ আমরা আলোচনা করব পরীক্ষা প্রস্তুতি সম্পর্কে অর্থাৎ তোমরা যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার্থী এবছরের জন্য এবং ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের কিন্তু সময় থাকতে শুরু করা পরীক্ষা কিভাবে দেবে কিভাবে পড়াশুনো করবে তার একটা কাঠামো তো আজ আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে তোমাদের কিভাবে পড়াশুনো করা উচিত কিভাবে নিজেকে মোটিভেট রাখা উচিত এবং কিভাবে পড়াশুনো করলে তোমরা সফলতাটা পাবে তারই বিস্তারিত আলোচনা কিছু কিছু টিপস তোমাদের সামনে আজ আমি তুলে ধরব আশা করি প্রত্যেকটা টিপসই তোমাদের উপকারে কাজে লাগবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পরীক্ষা পরিস্থিতি দেখো তোমাদের প্রথমে একটা কথা বলে রাখি যে ভালো রেজাল্ট করতে কিন্তু সবাই চাই প্রত্যেকেই ভালো রেজাল্ট করতে চাই কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে গেলে সব থেকে দরকার যেটা সেটা হলো পরিশ্রম আর এই পরিশ্রমই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি আর এই পরিশ্রমটা অবশ্যই হওয়া উচিত সঠিক পথে কারণ সঠিক পথে না গেলে পরিশ্রম করলেও কিন্তু সফলতা আসে না আর সেই পদগুলির মধ্যেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আশা করছি প্রত্যেকটা পথ যদি তোমরা মেনটেন করে চলো অবশ্যই তোমরা উপকার পাবে তো চলে আসি আমাদের প্রথম যে পার্টটা রয়েছে নাম্বার ওয়ান টেক্সট বই খুটিয়ে পড়া দেখো আমরা কি করি হয়তো নির্দিষ্ট দুই একটা প্রশ্ন পড়ি কিন্তু দেখো টেক্সট বই যদি তুমি খুটিয়ে পড়ো তাহলে পড়াটাকে খুব সহজে মনে রাখা যায় এবং তার থেকে যে বড় কথা তোমাদের এখন যে সিলেবাস রয়েছে সেই সিলেবাসের কিন্তু ছোটো টাইপের প্রশ্ন অর্থাৎ এম সি কিউ এস এ কিউ এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব বেশি যার জন্য তোমরা যত টেক্সট বইকে খুটিয়ে পড়বে তত কিন্তু এই ছোটো প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজভাবে তোমাদের মনে থাকবে বেশিরভাগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কুড়ি মার্ক বা তিরিশ মার্কের এম সি কিউ টেস্ট রয়েছে বা মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন রয়েছে তাই টেক্সট বইকে কিন্তু অবশ্যই খুটিয়ে পড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং তারা এটাও জানাচ্ছেন যে টেক্সট বই থেকে লাইন ধরে ধরে প্রশ্ন আসে তাই বই খুটিয়ে পড়তে হবে সেকেন্ড অপশান লেখার অভ্যাস করা দেখো আমাদের আমরা কি করি শুধু পড়েই যাই পড়েই যাই কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তোমাকে পড়ার থেকে লেখার অভ্যাস করতে হবে কারণ পড়াতে পড়া দেখে কিন্তু তোমার নম্বরটা দেবে না তোমার নম্বরটা দেবে তোমার লেখা দেখে অতএব লেখাটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তুমি কিভাবে লিখছো কোন প্যাটার্নে লিখছো তোমার লেখার স্টাইল কেমন তোমার অক্ষরগুলোর বানান কেমনভাবে বলে যাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিস তাই লেখার অনভ্যাস যেন না থাকে তাই বাড়িতে নিয়মিত লেখার অভ্যাস করতে হবে এবং যে কোনো জিনিস মনে রাখবে পাঁচবার পড়লে যেন একবার লেখো কারণ যা লিখলে তা কিন্তু খুব সহজেই মনে রাখা যায় এবং পাশাপাশি দ্রুত লেখার অভ্যাসটাও কিন্তু তৈরি হয়ে যায় বেশি পরিমাণে লিখলে তিন নম্বর সময়ের দিকে নজর রাখা যে কোনো পরীক্ষার সময় কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় অর্থাৎ আমাকে এমনভাবে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে করে আমি নির্দিষ্ট সময়ে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি আমার পরীক্ষা পর্বটা শেষ করতে পারি তাই মাধ্যমিকের বোর্ড বা উচ্চ মাধ্যমিকের বোর্ড প্রত্যেকটা পরীক্ষার ক্ষেত্রেই কিন্তু সময়ের দিকে নজর রাখা খুবই প্রয়োজন আর বর্তমানে প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় ম্যানেজমেন্ট কিন্তু কঠিন নয় বলেই জানাচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষিকারা কারণ মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেন দিয়ে তার সঙ্গে একটা ব্যালান্স সেট কিন্তু তোমাদের থাকে তাই ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়া এবং সঠিক প্রস্তুতিটা তোমরা এখন থেকেই নেবে যাতে করে তোমরা সময়ের মধ্যে পরীক্ষায় যে নব্বই মার্ক বা উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে আশি মার্কের পরীক্ষার যে সময়টা থাকে সেই সময়ের মধ্যে যাতে করে তোমরা শেষ করতে পারো এটা কিন্তু লেখার প্র্যাকটিসের সঙ্গে তোমরা সাকসেস হতে পারবে নেক্সট যে পয়েন্ট কিছুদিন পরেই তোমরা দেখবে বিভিন্ন টেস্ট পেপার বেরোবে সেটা এবিটি হোক ডব্লিউ বিটি হোক বা তোমাদের অন্যান্য যে টেস্ট পেপারগুলো আছে তার মধ্যে যেমন ধরো শিওর শট রয়েছে টার্গেট রয়েছে রায়ান মার্টিন রয়েছে প্রশ্ন বিচিত্রা রয়েছে অনেক অনেক প্রকার টেস্ট পেপার বাজারে বর্তমানে পাওয়া যায় তো এই যে টেস্ট পেপারগুলো এইগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ভালোভাবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ভালো প্রস্তুতির জন্য টেস্ট পেপার সমাধান করতে হবে এবং কারণ বিভিন্ন স্কুল স্কুলের যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রয়েছে সেই বইগুলো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে কোশ্চেন প্যাটার্ন কেমন টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে সেইগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন প্রশ্ন কিন্তু বাড়িতে বসেই তোমরা সমাধান করতে পারবে নেক্সট যেটা আরও একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হলো রুটিন করে পড়াশোনা দেখো পরীক্ষা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রুটিন অর্থাৎ তুমি একটা রুটিন করে পড়ো রুটিন করে পড়লে কি হয় কোনো সাবজেক্টকে অবহেলা করা যায় না প্রত্যেক সাবজেক্টক
এই যে একটা ব্যাপার আমি তোমাদের বলবো শুনতে তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি তো প্রচুর সাজেশন দেন তাহলে কি ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কথা দেখো সাজেশনটা তখনই বলা হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের সাজেশন মানে কি সাজেশন শব্দের অর্থই কিন্তু একটা আমরা গেস করি যে এইগুলো আসার ইম্পর্টেন্সটা বেশি এটা কিন্তু প্রথমেই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে আমরা বুঝতে পারি যে এই প্রশ্নগুলো আসতে পারে হ্যাঁ কিন্তু এটা কিন্তু আমরা কখনো বলি না যে আসবেই বা এসে বসে রয়েছে হ্যাঁ কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা বলে দিতে পারি যে এই প্রশ্নগুলো আসবেই কারণ এই প্রশ্নগুলো না এসার উপায় নেই কিন্তু দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে সাজেশনের উপর নির্ভর করা যায় সেটা হয়তো ব্রড কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে কিন্তু শর্ট টাইপের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে আমরা হয়তো সেক্ষেত্রেও বলে দিই যে এই শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো অবশ্যই পড়তে হবে কিন্তু দেখো একটা কথা সাজেশনের উপর নির্ভর করা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক নয় সব সময় চেষ্টা করবে সিলেবাস সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট করা এবং তারপরে আমরা যে সাজেশনগুলো তোমাদের সামনে শেয়ার করি সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে কমপ্লিট করবে এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে কারণ অনেকেই বলতে পারো স্যার আপনি তো প্রচুর সাজেশন দেন অবশ্যই সেটা কিন্তু আমার মত মতো দিই হয়তো তোমরা সেখান থেকে প্রচুর প্রচুর কমন পাও হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পারসেন্টই কমন পেয়েছো কিন্তু কথা সেটা নয় কথাটা যেটা হলো যে তোমাদের কিন্তু উচিত সম্পূর্ণ সিলেবাসটাকে সুন্দরভাবে শেষ করা তাহলে দেখবে সাফল্য অবশ্যই আসবে নেক্সট পয়েন্ট নিজের ওপর আস্থা রাখো তোমরা কি করো একটুখানি যদি না পারো কোনো একটা বিষয় যদি না বুঝতে পারো না হচ্ছে না পারবো না হবে না এই যে কনসেপ্ট এই ধারণাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো সবসময় নিজের উপর আস্থা রাখো এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাও বারবার প্র্যাকটিস করো পরীক্ষা দাও নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো এবং যখন পরীক্ষার হলে উত্তরপত্র লিখবে তখনও নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখো যে আমি পারবো এই আত্মবিশ্বাসটাই কিন্তু তোমাকে উপরে উঠতে অনেকটা সাহায্য করবে নেক্সট হচ্ছে যেটা নিজেকে যাচাই করতে হবে দেখো পরীক্ষার আগে সব সময় নিজেকে টেস্ট নিতে হবে টেস্ট হচ্ছে বড় জিনিস পরীক্ষার পূর্বে নিজে নিজের ছোটোখাটো টেস্ট নিয়ে নাও তাতে দেখবে নিজেই মার্কিং করো যে আমি এরকমভাবে লিখলাম আমি কত পেতে পারি এতে করে কি হয় পড়া তুমি কীভাবে পড়াশুনো করছো তোমার পড়াশোনাটা ভালো হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে তুমি কিন্তু তেম নিজে নিজেও বুঝতে পারবে এমনি তোমার নিজের উপরে কিন্তু আত্মবিশ্বাসটাও বেড়ে যাবে যে আমি পারছি আমি লিখতে পারছি আমি বুঝতে পারছি আমার সাকসেস আসছে এই ভাবনাটা কিন্তু তুমি ইজিলি ভাবতে পারবে নেক্সট আমাদের ভেতরে অনেকটা রোগ আছে কি রোগ আছে যে না এটা থাক পরীক্ষার ঠিক আগে আগে পড়ব এখন থাক এখন একটু ঘুরে নিই এখন একটু ফিরে নিই এইটা কিন্তু একটা মহারোগ কারণ এত বড় একটা সিলেবাস ওই পরীক্ষার আগে এক মাস পড়ে কিন্তু সম্ভব না তাই পরীক্ষার আগের জন্য পড়া কখনও জমিয়ে রাখবে না সবসময় চেষ্টা করবে পড়াটাকে অল্প 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 করে পড়ে কিন্তু শেষ করার জন্য অতএব যে পরীক্ষার আগের রাতে সব পড়া শেষ করে ফেলবো পরীক্ষার এক মাস আগে পড়া শেষ করে ফেলবো এই কনসেপ্টটা কিন্তু ঝেড়ে ফেলো তাহলে কিন্তু ক্ষতি হবে অতএব পড়াশোনাটাকে নিজের মতো করে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাও কঠিন পড়াগুলো ঘুমানোর আগে পড়ার চেষ্টা করো এই কনসেপ্টটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের কনসেপ্ট একটা সায়েন্টিফিক কনসেপ্ট তারা কি বলেছে যে পড়াগুলোকে কঠিন বলে মনে হয় বেশিরভাগ বর্ণনামূলক পড়া গল্পের মতো পড়া সেই বিষয়গুলো একটু ঘুমানোর আগে করে পড়ো তাহলে কি হবে মাথায় আমাদের সেই পড়াটা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং ঘুম থেকে ওঠার পরেও পড়াটি মনে করতে অনেক সহজ হয় নেক্সট আর একটা ব্যাপার বলো যেটা হচ্ছে পড়ার মাঝে বিরতি আমরা কি করি একটা না দেখা যাচ্ছে পড়ে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি কিন্তু অতটা পড়া উচিত নয় একটা নির্দিষ্ট সময় পড়ো চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট একটা না পড়লাম কি এক ঘন্টা পড়লাম পড়ার পরে অবশ্যই একটু রেস্ট নাও একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াও তারপরে আবার পড়ো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের ব্রেন কি করে পড়াটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে ভালো বেশি ভালোভাবে মনে রাখতে পারে অতএব আমাদের কিন্তু এটা একটু মাথায় রাখা উচিত নেক্সট আমি তোমাদের একটা পয়েন্ট বলবো এই পয়েন্টটা শুনে অনেকের হয়তো খারাপ লাগবে কিন্তু বিচার করে দেখো কথাটা কিন্তু একদম সত্যি কি বন্ধু নির্বাচন দেখো আমরা আমাদের কি করি আমাদের অনেক বন্ধু আছে দেখো বন্ধু কিন্তু বিভিন্ন প্রকার পড়াশোনার বন্ধু এক রকম রাস্তাঘাটে চলার বন্ধু এক রকম আড্ডা মারার বন্ধু এক রকম বন্ধুর কিন্তু অভাব নেই কিন্তু পড়াশোনার ক্ষেত্রে সেই বন্ধুগুলোকেই নির্বাচন করা উচিত যারা ঠিক তোমার মতো অর্থাৎ তুমি চাইছো যে ভালো রেজাল্ট করবো অর্থাৎ তোমার বন্ধুদেরও জন্য সেই মানসিকতা হয় যে আমিও ভালো রেজাল্ট করবো এবার তুমি ভাবছো আমি ভালো রেজাল্ট করব তোমার একটা বন্ধু ভাবছে আমি কোনো মতে পাশ করলেই হবে তাহলে দুজনের কিন্তু পড়াশোনার টেকনিক বা পড়াশোনার প্যাটার্ন কিন্তু এক হবে না অতএব বন্ধু এমনই পছন্দ করো যাতে করে তোমার মনের যে মানসিকতা বা তোমার যদি ভালো রেজাল্ট করার ইচ্ছা থাকে সেই বন্ধুটারও ইচ্ছা মনে মনে যে আমিও ভালো রেজাল্ট করবো তাহলে দেখবে দুজনেই এগিয়ে যেতে পারছো তো বন্ধু নির্বাচনটা কিন্তু খুব সাবধানে করতে হবে আর একটা কথা মনে রাখবে এই কথাটা একদম মাথায় রাখবে তুমি যদি রেজাল্ট খারাপ করো বন্ধু যা ছিল সব চলে যাবে সব যাবে না বলছি বেশিরভাগ বন্ধুই চলে
তোমাদের আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক একটা সাবজেক্টকে একটু কঠিন বলে মনে হয় সেই সাবজেক্টটাকে আমরা রেখে দিই কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে কোনো বিষয়কে কঠিন বলে মনে হলে সেটিকেই কিন্তু বারবার পড়তে হবে তাহলে দেখবে কঠিন বিষয়টা তোমাকে সহজ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তুমি যদি কঠিন বিষয় মনে করে তাকে যদি অবহেলা করো তাহলে কিন্তু সে বিষয়টা তো যাবেই তার সঙ্গে তোমার রেজাল্টও কিন্তু যাবে অতএব সবসময় চেষ্টা করবে কোনো বিষয়কে কঠিন বলে মনে করবে না সব কিছুকেই নিজের মতো করে ভাবতে হবে এবং বেশি করে প্র্যাকটিস করবে তাহলে দেখবে কঠিন জিনিসটাও সহজ হয়ে যাবে আর একটা কথা যেটা হচ্ছে বইয়ের সবসময় বইয়ের আমরা কী করি প্রথম থেকে অধ্যায়গুলো পড়ে যায় তাহলে কি কি হয় সবসময় প্রথমগুলোই রিভিশন চলে কিন্তু আমাদের যখন পড়া হয়ে যাবে চেষ্টা করবে একটু শেষের দিক দিয়েও পড়বে মানে উল্টো দিক দিয়ে পড়বে তাহলে দেখবে যে আমাদের অনেকটা মানে এপাশ ওপাশ দুপাশই আমাদের পড়াশোনার প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকে তো এই যে আমি জাস্ট তেরোটি কৌশল তোমাদের বললাম এই তেরোটি কৌশল একটু মেনে নিয়ে চলো দেখাও আশা করি উপকার হবে এছাড়াও তো তোমাদের স্যাররা বিভিন্ন রকম টিপস দেয় সেগুলো তো অবশ্যই তোমরা মেনে চলবে আমার কাছে মনে হলো যে এই কনসেপ্টগুলো তোমাদের দেওয়া উচিত কারণ এখন তোমরা যেভাবে বসে আছো তোমাদের একটু প্র্যাকটিসে রাখা উচিত যার জন্যই তোমাদের সামনে এই বিষয়গুলো শেয়ার করলাম আর যে কথাগুলো বলছি যে এইগুলো তো অবশ্যই করবে তার সঙ্গে অবশ্যই নিজের শরীর এবং মানসিক দিক থেকে নিজেকে সুস্থ রাখো কারণ পড়াশোনা শুধু করলে হবে না পড়াশোনার সঙ্গে শরীরটাও কিন্তু বড় জিনিস শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে এভাবেই কিন্তু আমাকে এগিয়ে চলতে হবে আর পড়াশোনাটাকে জীবনে সফল হতে গেলে তো অবশ্যই এটা পাথেও এবং এটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়েই চলতে হবে তো এই হলো আজকের আলোচনা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন যারা চ্যানেলের নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ